வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்தது உள்துறை அமைச்சகம் தமிழ்நாட்டில் பனிரண்டு மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிப்பு வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களை திரும்ப அழைத்து வருவது தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெலங்கானாவில் சிக்கியிருந்த ஜார்க்கண்ட் தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர் அழைத்துச் செல்ல சிறப்பு ரயில் இயக்கம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியது உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா வைரஸால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் புதிய பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது தற்போதைய நிலையில் மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் இந்த பட்டியலை அரசு வெளியிட்டுள்ளது ஓரளவு பாதிப்பு கொண்ட இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலங்களிலும் பாதிப்புகள் மிகவும் குறைவாக உள்ள அல்லது பாதிப்பே இல்லாத முன்னூற்று பத்தொன்பது மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நோய் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகும் கால அளவு உள்ளிட்டவற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மும்பை தில்லி கொல்கத்தா ஹைதராபாத் புனே பெங்களூரு அகமதாபாத் சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்கள் அனைத்துமே சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி உத்தரப்பிரதேசத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களும் மகாராஷ்டிராவில் பதினான்கு மாவட்டங்களும் தமிழ்நாட்டில் பனிரண்டு மாவட்டங்களும் மேற்குவங்கத்தில் பத்து மாவட்டங்களும் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருபத்தி நான்கு மாவட்டங்கள் ஆரஞ்சு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மட்டுமே பச்சை மண்டலமாக தமிழகத்தில் உள்ளது அஸ்ஸாமில் அதிகபட்சமாக முப்பது மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சத்தீஸ்கரில் தலா இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களில் புதிதாக யாரும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படாத மாவட்டங்கள் பச்சை மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன மாநில தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கொண்ட மாவட்டங்கள் விரிவாக வகைப்படுத்தப்பட்டு இந்த புதிய பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வரும் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களை இந்தியாவுக்கு திரும்ப அழைத்து வருவது தொடர்பாக அடுத்த வாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேசிய அவர் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் விமான சேவைகள் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் மீண்டும் சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கியவுடன் இது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க அந்தந்த நாட்டு இந்திய தூதரகங்கள் மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை நாட்டுக்கு அழைத்து வருவது தொடர்பாக அடுத்த வாரத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அமைச்சர் முரளிதரன் அப்போது குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கால் தெலங்கானா மாநிலத்தில் சிக்கிய ஜார்க்கண்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களை அந்த மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல சிறப்பு ரயில் இன்று ஹைதராபாத்திலிருந்து புறப்பட்டது ஹைதராபாத்திலிருந்து ஹாத்தியா வரை இயக்கப்படும் இந்த சிறப்பு ரயிலில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு தொழிலாளர்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனர் இருபத்தி நான்கு பெட்டிகளைக் கொண்ட இந்த சிறப்பு ரயில் காலை மணி நான்கு ஐம்பதுக்கு புறப்பட்டது இந்த ரயிலில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே பயணிகள் பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் ரயில் புறப்படுவதற்கு முன்பு பயணிகளுக்கு வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்யப்பட்டதுடன் ரயிலில் உரிய முறையில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்கும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன எழுபத்தி இரண்டு பேர் பயணம் செய்யக்கூடிய 
ஒரு பெட்டியில் இன்று இயக்கப்பட்ட ரயிலில் ஐம்பத்து நான்கு பேர் மட்டுமே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர் ஒரு இருக்கையில் எட்டு பேருக்கு இடம் உள்ள சூழலில் ஆறு பேர் மட்டுமே அமர வைக்கப்பட்டனர் இந்த ரயில் இன்றிரவு பதினோரு மணிக்கு ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ஹாத்தியா ரயில் நிலையம் சென்றடையும் அங்கு சென்ற பின்னர் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தும் மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தங்க வைக்கப்பட உள்ளனர் ஊரடங்கால் வெளி மாநிலங்களில் சிக்கியவர்களை சொந்த மாநிலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முதல் ரயில் இதுவே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள ரயில்வே நிர்வாகம் தற்போது இந்த சிறப்பு ரயில் மட்டுமே இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுக்கும் பட்சத்தில் ரயில்வே அமைச்சகம் மேலும் சிறப்பு ரயில்களை விடுவது குறித்து முடிவு செய்யும் என்றும் கூறியுள்ளது இதனிடையே ராஜஸ்தான் பீகார் கேரளா மகாராஷ்டிரா ஒடிசா உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்கி தங்களது மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களை அழைத்து வர ஏற்பாடு செய்யுமாறு மத்திய அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளன இது தொடர்பாக பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் எந்தெந்த இடங்களில் இருந்து ரயில்களை இயக்குவது என்பது குறித்து மாநில அரசுகளுடன் கலந்து ஆலோசித்த பின்னர் உரிய முடிவு ஒரிரு நாட்களில் எடுக்கப்படும் என்றும் ரயில்வே வட்டாரங்கள் கூறியுள்ளன மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத் மாநிலங்கள் உருவாக்கப்பட்ட தினத்தை முன்னிட்டு அந்த மாநிலங்களின் மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் குஜராத் மக்கள் தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு பல்வேறு வகையில் சிறப்பாக பங்களித்து வருவதாக கூறியுள்ளார் பல்வேறு சாதனைகளையும் குஜராத் நிகழ்த்தியுள்ளதாக டுவிட்டரில் குஜராத்தி மொழியில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலமும் தேச வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் முன்னேற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் தாம் பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு மும்பை மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தும் தனித்தனி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு மே ஒன்றாம் தேதி அது அமலுக்கு வந்தது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக உலக நாடுகள் இடையே ஒருங்கிணைப்பு ஏற்பட வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜே இருபது என்று அழைக்கப்படும் வளரும் நாடுகளின் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர்கள் உடனான காணொலி காட்சி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்க வைக்கப்படும் தனிமைப்படுத்தும் இடங்களை அடையாளம் காண செயலிகள் மூலம் புவிசார் வேலி அமைத்து கண்காணிப்பது ஆரோக்கிய செய்து செயலியை பயன்படுத்துவது பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக உதவிகள் வழங்குவது மற்றும் பிற டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி கொரோனா பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் நவீன கண்டுபிடிப்புகளை டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்துடன் இணைத்து உலகளாவிய தொடர் விநியோக சங்கிலியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இத்தகைய திட்டங்கள் சார்ந்த தொழில்களை தொடங்குவதற்கு இந்தியா மிகவும் சாதகமான நாடு என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அப்போது குறிப்பிட்டார் கொரோனா பரவலால் வீட்டிலிருந்தே பணி என்ற புதிய முறையை இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கையில் எடுத்திருப்பது புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பிலிருந்து இருபத்தைந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நோய் தொற்று இரட்டிப்பு விகிதம் மூன்று புள்ளி நான்கு நாட்களில் இருந்து பதினோரு நாட்களாக முன்னேற்றமடைந்துள்ளது என்று புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதார இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் நாட்டில் இதுவரை முப்பத்தைந்தாயிரத்து நாற்பத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் பத்தாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அண்மை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அதில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் குஜராத்தில் நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுநூற்று பதிமூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்தனர் ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து நான்காக உள்ளது இம்மாநிலத்தில் எண்ணூற்று முப்பத்தாறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஐம்பத்தெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று இருபத்தோரு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் முப்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கேரளாவில் நானூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று எண்பத்து மூன்று
தமிழகத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அமைச்சகங்களுக்கு இடையேயான மத்திய குழு தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநில சட்ட மேலவை தேர்தலை இம்மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு முன்பு நடத்த தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது முன்னதாக இந்த தேர்தல் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்தது இதனிடையே கடந்த நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்ற உத்தவ் தாக்கரே மாநில சட்டப்பேரவைக்கு இம்மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்குள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிலை உள்ளது அவ்வாறு தேர்வு செய்யப்படாவிட்டால் அவர் பதவி இழக்க நேரிடும் இந்நிலையில் மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள சட்ட மேலவைக்கான ஒன்பது இடங்களுக்கு தேர்தல் அறிவிக்குமாறு ஆளுநர் பகத்சிங் கோஷியாரி தேர்தல் ஆணையத்தை நேற்று கேட்டுக் கொண்டார் இதையடுத்து தேர்தல் ஆணையம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு முன்பு தேர்தலை நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது எனினும் இதுகுறித்து விரிவான விவரமும் அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை வெண்வெளியில் செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் பூமியின் காந்த புலத்தில் உள்ள மின்னணுவின் கள கட்டமைப்பு குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறையின் கீழ் செயல்படும் இந்திய நில காந்தவியல் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் இந்த மின்னணு கள கட்டமைப்பு குறித்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் பூமியின் காந்த புலத்தில் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் அதில் உள்ள மின்னணு கள கட்டமைப்பில் உருவாகும் சக்திகள் பற்றி இந்த ஆராய்ச்சிகள் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம் இந்த ஆராய்ச்சி பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை இந்திய நில காந்தவியல் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் குடல் இறைப்பை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் மருத்துவர் டாக்டர் ஆர் கண்ணன் சந்திக்கிறார் கே அரவிந்த் குமார் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு மணி வரை நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி வரை முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு நூற்று அறுபது கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் பல்வேறு தரப்பினரால் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது மேலும் கடந்த இருபத்தி ஒராம் தேதி முதல் நேற்று வரை இந்த நிவாரண நிதிக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக நிதியுதவி வழங்கியவர்களின் விவரங்களையும் அரசு வெளியிட்டுள்ளது அசோக் லேலன் நிறுவனம் இரண்டு கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாயும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஒரு கோடியே அறுபத்தைந்து லட்சத்து பதினான்காயிரம் ரூபாயும் தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயும் நிதி வழங்கியுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அஇஅதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் ஒரு மாத ஊதியமான தொன்னூற்றி ஏழு லட்சத்து அறுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாயும் இந்த நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல் நிதி வழங்கிய நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் அனைத்திற்கும் முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவித்துள்ளதாகவும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் குணமடைந்துள்ளதாக தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் அம்மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஏழு பேரில் இருபத்தி ஆறு பேர் ஏற்கனவே குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் கடைசியாக இருந்த ஒரே ஒரு நோயாளி இன்று குணமடைந்தார் அவரை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி ஆகியோர் இன்று பழக்கொடை வழங்கி வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா நோயாளிகள் அனைவரும் குணமடைந்து விட்டதால் இந்த பகுதி தற்போது சிவப்பு மண்டலத்திலிருந்து ஆரஞ்சு மண்டலமாக மாறியுள்ளது என்று கூறினார் இம்மாவட்டம் முழுமையாக பச்சை மண்டலமாக மாறுவதற்கு மக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனாவை எதிர்த்து சிறப்பாக பணியாற்றிய மருத்துவ துறையினர் உள்ளாட்சித் துறையினர் காவல்துறையினர் அனைவருக்கும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் அரசு என்னதான் நாம் நடவடிக்கை எடுத்தாலும் மாவட்ட நிர்வாகமும் தினசரி செய்ய வேண்டிய பணிகளை செய்தாலும் மக்களும் உள்ள ஒத்துழைக்க வேண்டும் இதுவரை ஒத்துழைத்தது போல இன்னமும் தொடர்ந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது மக்களுடைய பிரச்சனை அவருடைய கடமையாக அவர்கள் நினைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது அவர்களையும் பாதுகாத்து அவர்கள் சார்ந்திருக்கின்ற பகுதியையும் பாதுகாத்து அந்த ஊரையும் பாதுகாக்கின்ற அந்த நிலைக்கு அது பெரிதாக மிக உதவிகரமாக இருக்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக விழுப்புரம் நகரம் கிராம பகுதிகளிலிருந்து இன்று முதல் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை அறிவித்துள்ளாா்
அம்மாவட்டத்தில் ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இவர்கள் முப்பத்தி எட்டு பேர் விழுப்புரம் நகர்ப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் வசித்து வந்த இருபத்தி ஆறு தெருக்களும் தற்போது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தொற்று பரவலை தடுக்க ஏதுவாக விழுப்புரம் நகரம் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து முழுமையாக தனிமைப்படுத்தப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை அறிவித்துள்ளார் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் உரிய ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரியுள்ளார் அரியலூரில் மோப்பநாய் பிரிவு காவலர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அரியலூர் நகரம் சுற்று வட்டார கிராமங்களில் வசிக்கும் இருபதாயிரம் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேரை நேரில் சந்தித்து சுகாதார பணியாளர்கள் பரிசோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அரியலூரில் காவலர்களுக்கு அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதில் முப்பத்தைந்து வயது மதிப்புடைய காவலர் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று நேற்றிரவு உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து அவர் உடனடியாக திருச்சி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அவருடன் பணியாற்றிய எட்டு காவலர்களுக்கும் உடனடியாக பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது தொடர்ந்து அவர் வசித்து வந்த காவலர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் நூற்று குடும்பங்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்காற்றி வரும் தூய்மை பணியாளர்களின் நலனை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன தத்தம் உயிரை பணையம் வைத்து தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் அவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் பரிந்துரையின்படி கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு குடிநீர் தினந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கு பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையர் காந்திராஜ் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களுக்கு நாள்தோறும் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்படுவதால் காய்ச்சல் இல்லாமல் அவர்கள் நலமாக பணியாற்றி வருவதாக கூறியுள்ளார் மத்திய அரசு ஆயுஷ் அமைச்சகம் சார்பாக பரிந்துரைக்கப்பட்டு வரும் சித்தா மற்றும் இயற்கையின் மூலமாக உள்ள கபசுர குடிநீர் மற்றும் நிலவரம்பு குடிநீர் பொள்ளாச்சி நகராட்சி சார்பாக இங்கு பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்கு மற்றும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு மற்றும் இது சார் இது இது சார்ந்த துறையில் செயல்படும் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகள் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் நகராட்சியின் சார்பாகவும் நகராட்சி சித்த மருத்துவத்தின் சார்பாக சித்த மருந்தகத்தின் சார்பாகவும் கபசுர குடிநீர் தினசரி காலை ஐம்பது எம்எல் நகராட்சி சார்பாக காய்ச்சி கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது பொதுமக்களுக்கும் அம்மா உணவகம் மற்றும் இதர மார்க்கெட் அந்த பகுதியில் பொதுமக்கள் அதிகமாக வரக்கூடிய இடங்களிலும் கபசுர குடிநீர் காய்ச்சி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் தங்கள் நலனில் அக்கறை வைத்து இத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ள அரசுக்கு தூய்மை பணியாளர்கள் அம்மா உணவக பணியாளர்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர் நகராட்சியில் வேலை செய்யறங்க இது மாதிரி தூய்மை பணியாளருங்க எங்களுக்கு வந்துங்க கஷாயம் கொடுத்தாங்க ஏழு நாளாக குடிச்சுங்க நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோங்க சளி இரும்பு எதுவும் இல்லைங்க மத்திய அரசுக்கு மாநில அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளுங்க ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி சுக்கு திப்பிலி லவங்கம் அடங்கிய பதினாறு வகையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு கபசுர குடிநீர் தயாரித்து பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படுவதாக நகராட்சி சித்த மருத்துவர் காமராஜ் தெரிவிக்கிறார் எங்கள் பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் சார்பாக கபசுர குடிநீர் ஐந்து தினங்களுக்கு முறையாக வழங்கப்பட்டது அதை ஐந்து தினங்களும் நான் அருத்தியதால் எனது உடல் ஆரோக்கியமாகவும் புத்துணர்ச்சியாக இருப்பதாக உணர்கிறேன் மேலும் இதை பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த கபசுர குடிநீரை குறித்து பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது வந்து எங்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வந்து வாரத்தில் ஏழு நாள் நாங்கள் குடிக்கிறோங்க குடிக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து இரும்பல் சளி காய்ச்சல் எதுவுமே இல்லை ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேங்க அதனால எல்லாரும் இதை சாப்பிட்டு வந்தால் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கு எந்த இதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் நீங்களும் எல்லாரும் சாப்பிடணும் மறுக்காம எல்லாரும் சாப்பிடுங்க நாகை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் வேளாண் பணிகளை மேற்கொள்ள டிராக்டர்கள் மற்றும் இயந்திரங்களை இலவசமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேளாண்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது 
கொரோனா பரவல் காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வேளாண் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள வேளாண் பெருங்குடி மக்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் தற்போது குறுவை பருவ நெற்பயிர் சாகுபடி நடவு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் அரசின் முன்னோடி திட்டமான கூட்டு பண்ணை திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட வேளாண் கருவிகளை கொண்டு இலவசமாக அடுத்த தொன்னூறு நாட்களுக்கு சிறு குறு விவசாயிகள் நடவு பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது உழைப்பாளர் தினமான மே தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இந்த தினத்தை முன்னிட்டு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று மே தின கொடி ஏற்றப்பட்டது தொழிலாளர் தினத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பிலும் இடதுசாரி இயக்கங்கள் சார்பிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டு கொரோனா தாக்கம் காரணமாக பேரணி மற்றும் ஊர்வலங்கள் எதுவும் நடத்தப்படவில்லை இந்நிலையில் சென்னையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில் மே தின கொடி உரிய பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை அம்சங்களுடன் ஏற்றப்பட்டது இதில் கட்சியின் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு மே தின கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இதேபோல் திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் மே தின நினைவு சின்ன உருவப்படம் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த படத்திற்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அந்த படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகளை இறக்குமதி செய்வது குறித்து மத்திய அரசு உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாட்டில் கொரோனா பரிசோதனைகளை அதிக அளவில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் பதினேழு லட்சம் பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டதில் பத்து லட்சம் பேருக்கு பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பரிசோதனைகள் மட்டும்தான் நடந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பழம்பெரும் பிரபலமான பொருட்கள் உணவுப் பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு அளித்து அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது கடலை மிட்டாய்க்கு பிரசித்தி பெற்ற ஊராக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள கோவில்பட்டி கடந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொன்னம்பலம் என்பவர்தான் கடலை மிட்டாயை தயாரிக்க ஆரம்பித்தார் பின்னர் இது கோவில்பட்டி பகுதியில் குடிசை தொழிலாக மாறியது கரிசல் மண்ணில் விளைந்த கடலையை சுத்தப்படுத்தி வறுத்து தாமிரபரணி தண்ணீருடன் இனிப்பு சுவை சேர்த்து செய்யப்படுவதால் இதன் சுவையும் தரமும் சிறந்து விளங்குகிறது கோவில்பட்டியில் மட்டும் நூறு கடலை மிட்டாய் தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில் அதில் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த கடலை மிட்டாய் உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது இதை பார்த்து மற்ற இடங்களிலும் கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய் என்று தயாரிக்கப்படுவதால் தங்களுக்கென புவிசார் குறியீடு பெற விரும்பி கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக உற்பத்தியாளர்கள் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் தூத்துக்குடி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும் மாநில அமைச்சருமான கடம்பூர் ராஜு இதற்கு தேவையான முயற்சி எடுத்து தமிழக முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார் இதன் பயனாக தற்போது கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது இதன் மூலம் ஏற்றுமதி அதிகரித்து வேலை வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும் என்று கருத்து தெரிவித்துள்ள உற்பத்தியாளர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் நூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக நூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது நேற்று கொரோனா தொற்றிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் குறைந்த பாதிப்பு உடையவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்களை தங்க வைக்கும் வகையிலும் சென்னை மாநகர பகுதிக்குள் இயங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் அரசு கட்டடங்களை மே இரண்டாம் தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இருநூற்று மாநகராட்சி பள்ளிகள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் சுமார் இருபத்தி இரண்டாயிரம் படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய வார்டுகளை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது
உலகம் முழுவதும் கடந்த நான்கு மாதங்களாக அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை முப்பத்தி மூன்று லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதில் பத்து லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் அமெரிக்காவில் உள்ளனர் அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது அவர்களில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் தொடக்கத்தில் பெருமளவு பாதிப்பை சந்தித்த இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து ஐந்தாயிரம் பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சுமார் எழுபத்து ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தாறாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆறாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவத் தொடங்கிய சீனாவில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் முன்னூற்று எண்பத்து ஐந்து பேரும் பங்களாதேஷில் நூற்று அறுபத்தி எட்டு பேரும் மலேசியாவில் நூற்று இரண்டு பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் அறுபத்து நான்கு பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் மியான்மரில் ஆறு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நிலவில் மீண்டும் மனிதனை தரையிருக்கும் முயற்சிகளில் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசா ஈடுபட்டுள்ளது நிலவில் முதன் முதலில் மனிதனை தரையிறக்கிய சாதனையை அமெரிக்கா நிகழ்த்தியுள்ளது நீண்ட காலமாக இந்த சாதனையை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ள அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையம் தற்போது மீண்டும் நிலவில் மனிதர்களை அனுப்பும் திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது இதற்காக மூன்று விண்வெளி கலன்களை அந்நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது இந்த விண்கலன்கள் மூலம் மேலும் சில மனிதர்களை நிலவில் தரையிறக்கி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் முயற்சியிலும் நாசா மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது இந்த விண்கலன்களை வடிவமைப்பதில் மூன்று முன்னணி ராக்கெட் நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன இந்த திட்டத்தின் முதல் கட்டத்தில் நிலவில் முதல் முறையாக பெண் ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவரை நிலவில் தரையிறக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திட்டங்கள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் முழுமை பெறும் என்றும் நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அப்பல்லோ விண்கலன் மூலம் நிலவில் முதன் முறையாக மனிதனின் கால்தடம் பதிக்க வைத்து அமெரிக்கா சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவிலிருந்து புறப்பட்ட கொரோனா வைரஸை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்பது தெரியாமல் உலக நாடுகள் விழிப்பிதுங்கியுள்ள நிலையில் தென்கொரிய நாடோ அதனை புத்திசாலித்தனத்துடன் கட்டுப்படுத்தி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது ஊரடங்கை அமல்படுத்தாமல் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை பலி கொடுக்காமல் தென்கொரியா மட்டும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தியது எப்படி என்பதே உலக நாடுகள் முன்பு தற்போது நிற்கும் மில்லியன் டாலர் கேள்வி சீனாவில் வூஹான் மாகாணத்தில் கொரோனா வைரஸ் தாய் தூக்கிய போது உலக நாடுகள் அதனை அவ்வளவு பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் சீனாவை மட்டுமே சுற்றி வரும் என்று உலக நாடுகள் தப்பு கணக்கு போட்டன ஆனால் சீனாவின் அருகிலுள்ள தென்கொரியாவோ உடனடியாக விழித்துக் கொண்டது உடனடியாக களம் இறங்கிய தென்கொரிய அரசு பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது இதனால் ஏறு முகத்தில் இருந்த கொரோனா தொற்று நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது இது எப்படி சாத்தியமானது என்பதே தற்போது உலக நாடுகள் மத்தியில் எழுந்துள்ள கேள்வி வல்லரசு நாடுகளான அமெரிக்கா இத்தாலி பிரிட்டன் ஸ்பெயின் போன்ற நாடுகளாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாத கொரோனா தென்கொரியாவுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்டது எப்படி என்பது புரியாத புதிராக இருந்தது ஆனால் இதற்கெல்லாம் உரிய நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்தான் காரணம் என்பதே தென்கொரியாவின் பதிலாக இருந்தது பிப்ரவரி மாத இறுதியில் அதிரடியாக களமிறங்கிய தென்கொரிய அரசு முதலில் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் துரிதமாக பரிசோதனைகளை தொடங்கியது துரித பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான கருவிகளையும் உபகரணங்களையும் அதிரடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் உற்பத்தி செய்யவும் மருந்து நிறுவனங்களை அரசு முடுக்கிவிட்டது 
ஒரே நாளில் ஒரு லட்சம் டெஸ்ட் கிட்டுகள் வரை அங்கு தயாராயின ஒவ்வொரு தணிக்கு இடங்களிலும் மக்கள் கார்களை விட்டு வெளியே வராமல் கார்களுக்குள்ளேயே பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு உடனடியாக முடிவுகள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டன கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர் எங்கே செல்கிறார் வங்கி கடன் அட்டையை அவர் எங்கு பயன்படுத்துகிறார் போன்ற விவரங்களை கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது இது அவர்களுக்கு கைமேல் பலன் தந்தது வழிபாட்டு தலங்களில் பிரார்த்தனை நடத்தும் போதும் அலுவலகங்களில் பணி செய்யும் போதும் பொது இடங்களில் கூடும் போதும் தென்கொரிய மக்கள் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடித்தனர் சுற்றுலா பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும் கலை நிகழ்ச்சிகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் போன்ற அறிவுரைகளும் வழங்கப்பட்டன தவிர்க்க முடியாத அத்தியாவசிய தேர்வுகளும் திறந்தவெளி விளையாட்டரங்கில் உரிய இடைவெளி விட்டு நடத்தப்பட்டது பிரசங்க கூட்டங்களும் மக்கள் காரிலிருந்து இறங்காமல் காரில் அமர்ந்தபடியே கேட்கும்படி மாற்றி அமைக்கப்பட்டது இந்த ஒட்டுமொத்த கலாச்சார மாற்றங்களும் மக்கள் கடைபிடித்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளும் தென்கொரியா கொரோனாவை வெல்ல காரணமாக அமைந்தன இவ்வளவு பரபரப்புக்கு மத்தியிலும் தென்கொரியா நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்ததுடன் வெளிநாடுகளுக்கும் பரிசோதனை கருவிகளை அனுப்பி உதவி செய்து அனைவரையும் அசத்தியது இந்த சமயோஜித நடவடிக்கைகளினால் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் முதல் நாடாக வெற்றியை ருசித்த தென்கொரியாவிடமிருந்து பிற நாடுகள் பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐநா சபையும் பாராட்டு பத்திரம் வழங்கியுள்ளது தென்கொரியாவின் இந்த கொரோனா வெற்றி இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட ஜனநாயக நாடுகளுக்கு ஒரு உதாரணம் என்றால் அது மிக இல்லை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நூற்று முப்பது மாவட்டங்களை சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவித்தது உள்துறை அமைச்சகம் தமிழ்நாட்டில் பனிரெண்டு மாவட்டங்கள் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிப்பு வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களை திரும்ப அழைத்து வருவது தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்பு அடுத்த வாரம் வெளியிடப்படும் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் தெலங்கானாவில் சிக்கியிருந்த ஜார்க்கண்ட் தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர் அழைத்துச் செல்ல சிறப்பு ரயில் இயக்கம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்தாயிரத்தை தாண்டியது உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்